I hear a lot of people saying the blues, the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. Boy, you ain't got no money. Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max, una vez más desde Málaga Wargames con otro vídeo más de nuestros trucos del hobby. Eh, Vídeos en los que eh, os fomentamos sobre todo el métodos de ahorro para eh, poder llevar a vuestras miniaturas al máximo nivel ahorrando un poquillo de dinero. En este caso estamos hablando de peanas. Vamos a ver, me habéis pedido tutoriales de cómo eh, bueno, decorar peanas o demás que iremos en adelante tomándolos, ¿de acuerdo? Pero vamos a mm, coger conceptos básicos para que podáis ahorrar un poco de dinero y podáis invertirlo en comprar miniaturas nuevas, eh, pero mm, manteniendo un nivel eh, pues lo más bonito y lo más decorado posible que, que tengáis pues, vuestras peanas. A ver, vamos a hablar acerca de peanas. Podéis encontrar peanas normales, peanas lisas, las que vienen por ejemplo de Games Workshop, ¿de acuerdo? Que son, eh, bueno, pues peanillas planas. Hay algunas que vienen... Eh, modificadas de plástico de base, por ejemplo, aquí tengo el príncipe demonio con la peana que salió de Dreadnought del año Catapun, no me acuerdo exactamente cuándo es esta peana, uh, creo que viene aquí la fecha, podría venir, sí, del 2000, ¿de acuerdo? Esta peana es del 2000 y bueno, yo le he añadido aquí un, un trozo de, de plástico de las ruinas que venían en las cajas de, creo que eran de sexta puede ser, o quinta, bueno, unas ruinas que te venían en la caja de inicio, ¿de acuerdo? Que es eh, esta parte es plastiquillo, se pega, para que mi príncipe demonio pues tenga una pose un poco más, eh, digamos, mm, agresiva, ¿vale? Esta peana todavía no está terminada, está en proceso de, de terminación y bueno, tengo que terminar de decorarla porque el príncipe demonio lo he anclado, ¿de acuerdo? Para que no se mueva pero me ha quedado pequeños gaps que terminaremos pues poniendo pues seguramente un poquito de corcho por encima, ¿vale? Para eh, que esté un poquito más eh, fija, ¿de acuerdo? A ver, esta peana es muy decorativa, es muy bastante útil, lo que pasa es que eh, cuando tienes, por ejemplo, yo que sé, eh, vas con nueve eh, criaturas monstruosas con este tipo de peana, pues eh, es muy, muy general, ¿de acuerdo? Así que hay formas de decorarlas. Esta es una, un Dreadnought, ¿vale? Que de Forge Wall, que lo que hice fue sobre la misma peana de plástico, ¿de acuerdo? Aquí veis este, este arno de plástico. Con láminas de corcho, a ver, estas láminas de corcho hay varias formas de, 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 que, la, de que las tengáis. Podéis comprarlas eh, de, pues en las tiendas de hobby, podéis comprarlas en, en cualquier grande superficie, las láminas de corcho para eh, aislar un poco paredes o para hacer pues una zona para los niños para que pinchen eh, con eh, cosas, con chinchetas y demás, ¿vale? Podéis también, si queréis, en una tienda, en una papelería o en una tienda de todo a cien o demás, os venden también estas eh, láminas de corcho en un marco para colgar en la pared y que pinches, ¿vale? No salen muy caras, simplemente ahí sí tendréis que coger la calculadora y ver qué os sale más barato, ¿vale? Y cuánta queréis comprar. Y simplemente esto es bastante sencillo. Eh, pegáis el trozo y lo vais recortando con la mano, ¿vale? Y os hacen este tipo de, de grietas o desniveles. Luego aquí, pues aquí esto es un trocito, un tubo de plástico, pero también podéis hacerlo con una pajita. Hay diferentes tipos de pajitas, ¿vale? Eh, este, sin embargo, es plástico de modelismo eh, que os lo venden en largas tiras. Puede ser así, puede ser con forma de vigas, eh, en triangulares. Hay muchos modelos, ¿vale? Sobre todo es material ferroviario. Esto de aquí son dos... Eh, Alambres que he doblado, pero también os venden, os venden eh, unas tiras, o os la podéis hacer con alambre y un, y un enrollándolo alrededor de un boli, por ejemplo, ¿vale? Y luego cortando a, a, vuestro, a vuestro gusto, pues pueden ser alambradas, ¿de acuerdo? Y esto es follaje, eh, este follaje os lo venden directamente hecho, pero lo podéis construir también vosotros. Aquí, como siempre, hay que pensar en eh, si queréis mmm, abaratarlo, vais a tener que trabajar más en ello. Otra forma de conseguir estas láminas de corcho, aunque no es corcho industrial, va a ser corcho natural, por ejemplo, estas de aquí, esto que asemeja piedra, ¿vale? A ver, os voy a poner el ejemplo. Estos son trocitos que me han sobrado de esa y las he ido pegando una a una, ¿vale? Eh, yo, aquí, aquí la gente pues puede pegarlo o con super glue. Yo lo que suelo usar es un pegamento tipo pegamento y medio, que es un, un potín que, que se usa sobre todo pues para pegar eh, cuero, zapatos... Eh, 
es bastante tedioso, pero agarra bien. El problema que tiene este, este tipo de pegamento es que tenéis que tener cuidado con las eh, peanas, porque al principio pega bien, pero cuando se seca, digamos que es tirante. Entonces os puede doblar un poco la peana si son piezas grandes, ¿vale? Por ejemplo, os voy a enseñar el ejemplo que yo tengo, que es la peana de este gel que tengo que terminar, ¿de acuerdo? Aquí lo que he hecho ha sido echar tierra y echar estas peanas, echar esto, y la peana por el pegamento, la cantidad de pegamento que, se me, que eché, se me dobló. Con lo cual está, ¿veis? No está plana, sino que tiene cierta concavidad y hace que se mueva un poco. Esto es un defecto, ¿vale? Lo mejor hubiera sido pegar con superglue, pero en ese momento no tengo, no tenía. Bueno, pues a ver, no es un problema muy grande, se mueve un poquito, voy a, voy a tirar con ello. ¿Qué le vamos a hacer? Así que ya sabéis, intentad, eh, el consejo siempre es que si vais a pegar eh, varias capas, como es esto, ¿vale? Varias capas, antes de pegarlo a la base, lo peguéis entre ellas, ¿vale? Para que la tirantez se quede y solo os tire la, la peana de, de abajo del todo, o sea, solo os tire la, la última capa con la peana, con lo cual la miniatura está estable, ¿de acuerdo? Eh, ya luego, decoración, pues podéis complicaros la vida tanto como queráis. Si no, tenéis la opción de ir a por una piedra, ¿vale? El único problema que vais a tener con la piedra es que la miniatura va a ganar muchísimo peso. Entonces, si decoráis con piedra real, tenéis que tener, tenéis el problema o tenéis que tener cuidado porque la miniatura puede tener bastante peso y si os cae al suelo, se va a caer al, al suelo con fuerza. Estas son peanas de resina que venden muchísimas compañías, ¿vale? Esta peana es... Eh, bueno, es, eh, no, no me acuerdo de la compañía que era. Eh, ahora mismo no lo tengo eh, en mente, pero eh, la tengo además bastante destrozada. De hecho, yo creo que esta fue eh, un molde que hice aparte de la que tenía y está bastante reventada, pero se puede decorar igualmente. La opción más básica sería, pues, tierra, ¿de acuerdo? Que quedan bastante, bastante resultonas y luego ya, como os enseño aquí, pues, eh, tintas, pincel seco, una capa de imprimación y listo. Vamos a enseñaros a hacer todas estas peanas en futuros vídeos, simplemente eh, os quiero poner un un ejemplo o varios ejemplos de cómo poder, podéis economizando, ¿vale? Ahorraros el tener que comprar este tipo de peanas, que están bien, a ver si las encontráis de oferta están, están perfectas, pero si no, mmm, vais a tener problemas. Estas peanas de resina, de molde de resina, tienen el problema principal de que eh, para anclar la figura vais a tener que taladrar, ¿de acuerdo? Cuando las de plástico lo bueno que tienen es que podéis pegar la figura y luego eh, echar, la, eh, echar la, la base, o sea, decorar la peana alrededor. O mucha gente lo que hace es decorar la peana por separado y luego pegar la miniatura. Cuando vas a pegar la miniatura, lo que se recomienda sobre todo es que la ancléis, ¿vale? Para evitaros el que se os suelte a la mínima de cambio porque vais a tener que pegarla si no con superlu y es un problema. Otros ejemplos más, por ejemplo, de corcho, ¿vale? Son capas de corcho sobre corcho, ¿bien? Y lo que he hecho yo ha sido pues pintarlo de diferente manera. A ver, cuando decoréis con peana de corcho de industrial, como este tipo, ¿vale? Lo mejor que podéis hacer, a ver, os voy a enseñar sin, sin echarle nada, que son estas de aquí, ¿vale? Eh, depende del acabado que queréis hacer, a lo mejor vais a tener que echar otros productos encima. Podéis echarle eh, tapagrietas, ¿vale? Básicamente para que no se vuelva poroso y os dé mejor acabado. Podéis echarle una pequeña eh, con cola blanca y luego echar encima mmm, una capa de arena fina, ¿vale? Es, son añadidos, ¿vale? Ideas más. Otra cosa, otra peana que he hecho, por ejemplo, ha sido eh, reciclando tapones de corcho de botellas de vino, ¿vale? Con una cuchilla pues y con mucha paciencia, pues he, echado, he empezado a pegar y a pegar y a pegar, ¿de acuerdo? Y luego lo que he hecho ha sido echar cola blanca por encima y pegarles, pegarle un baño de, de arena. ¿Vale? Para que, que gane pues eh, variedad. A esto seguramente lo que le voy a hacer es eh, echarle una fina capa de tapagrietas con, eh, con agua, ¿vale? Porque no me, no, tampoco me necesito que ganen eh, rugosidad las figuras, o sea, la pean, las, eh, el corcho, perdón, pero sí que me sea más sencillo que la pintura se adhiera sin tener que imprimarlo, porque la figura ya la tengo anclada. Y de hecho esta figura la tengo que terminar de, la tengo que repintar, ¿vale? Porque es un antiguo dolor de almas y no me interesa a mí pegarle con el spray. Entonces lo que sí que voy a hacer es usar tapagrietas y luego usar una pintura base, ¿vale? Y se va a quedar bien. Como siempre, chicos, deciros que si usáis arena, eh, lo mejor que podéis hacer después de usar la arena y dejarla secar, ¿vale? 
es eh, o echarle una capa de barniz en spray o echarle directamente un spray de imprimación desde cierta distancia, se va a ir un poco de la arena, pero luego cuando hagáis eh, pincel seco y pincel seco a, a lo bestia, ¿vale? no vais a, a quitar la, los, los granos de arena de la peana. Otra forma eh, que tenéis eh, para conseguir diferentes texturas de arena, por supuesto podéis comprarla, ¿vale? hay infinidad de compañías que os las venden. Si no queréis comprarlas, si queréis ir a lo más mmm, económico para vosotros, pues lo más sencillo es que salgáis a la calle, <ríe> cojáis eh, arena de un parque y la uséis. Yo os recomiendo que cuando lleguéis a casa, con un poco de paciencia, ¿vale? cojáis eh, el típico colador que tenemos todos en casa y empecéis a colar la arena y hagáis diferentes eh, botes pues con arena fina, con arena rugosa, ¿vale? porque luego vais a ganar mucho en la, en la figura si ponéis diferentes tipos de, de arena. Si la arena es eh, muy... A ver, si la arena es muy muy bruta, ¿de acuerdo? Si no si eh, no hay manera, pues bueno, pues eh, os va a quedar tipo así, tipo mmm, pues eh, playa de rocas o pedregal, ¿vale? Pero lo bueno es si no queréis mmm, gastar mucho dinero o gastar mucho esfuerzo en este tipo de decoraciones, mmm, se gana mucho echando diferentes tipos de, de tierra, ¿vale? En diferentes zonas y aunque la peana no, no esté muy trabajada, sí que da ese efecto. Luego todo esto, claro, le podéis decorar con eh, musgo, con eh, ar, eh, hierba electrostática, le podéis echar, bueno, lo que queráis, nieve, son ideas. Algo más que os quería contar. Sí, a ver, respecto al corcho, una forma también de economizar el corcho es que eh, si tenéis en la zona árboles de corteza, ¿vale? Tipo pinos, eh, árboles que, que mudan, ¿vale? No, no a ver, eh, seamos un poco, no seamos cafres, ¿vale? No vayáis a un árbol y le arranquéis la, la piel, ¿no? la, la idea es coger las, las del suelo, sobre todo porque la que queréis es que estén secas. Eh, lo más importante cuando cojáis todas estas eh, cosas es que eh, os acordéis, ¿vale? De antes de usarlas, eh, si veis que tienen, eh, pues... Eh, algún tipo de hongo, musgos y demás, que lo limpiéis bien. Básicamente porque es por vuestra salud. Si os ponéis a cortar, vale, imaginad por ejemplo las... Eh, un ejemplo, perdón, también para... Eh, bastante económico, aunque es mucho es muy, es muy tedioso, ¿vale? Eh, han pasado ya las navidades, pero en navidades siempre eh, se venden los, los corchos para decorar los nacimientos y demás. Eso es una buena fuente para encontrar... Eh, corcho para hacer sobre todo escenografías y demás, porque para las miniaturas vais a tener que cortarlo muy fino y suelen ser planchas grandes y es bastante tedioso, ¿de acuerdo? Pero si lo vais a hacer, por favor, como siempre, eh, examinadlo, ¿vale? Porque si tienen, si no se han lavado bien, si no se ha tratado bien, ¿vale? Si son de, pues de los baratos, por decirlo así, pueden tener un montón de, de, de musgos y hongos, que el problema que tienen es que si os entran eh, por las respiraciones pueden causar enfermedades respiratorias, ¿vale? Entonces, lo mejor que podéis hacer es, eh, con una máscara, cepillarlo, ¿vale? Cepillarlos, o lavarlos, o limpiarlos bien y dejarlos secar. En el caso de, de todo esto, estos son cortezas de árbol, que lo que he hecho ha sido, mmm, bueno, una vez que están ya, eh, que yo me he asegurado que están limpias, pues las he ido, mmm, se, son diferentes tipos, estos son de pino, ¿de acuerdo? Entonces las he ido pegando una a una, ¿de acuerdo? Y ha quedado este efecto roca, como el que veis aquí, ¿vale? Que directamente spray de imprimación y ya pincel, eh, pintar y pincel seco. Y la verdad es que quedan resultones, ¿vale? Y es muy ligera la miniatura. Pues yo creo que ya está, chicos. Esto es eh, consejos para hacer, eh, para conseguir material eh, de la forma más barata, que es que lo tenéis en la calle. Simplemente es coger un poco de arena de parque, un poco de cortezas, eh, algún palo si queréis. Pero como siempre, todos estos materiales tened mucho cuidado por el tema de que si los vais a cortar y demás, pues eh, que no respiréis el polvillo que sale porque puede, puede, puede tener algo, ¿vale? Que no veis y causaros alguna enfermedad. Y ya está, chicos. Hasta aquí este tutorial. Muchas gracias como siempre. Echad un vistazo a los demás tutoriales y demás. Echad un vistazo al canal. Y nada, si os ha gustado, por favor, dadle like, comentar y suscribiros. Nos vemos en breve. Happy Wargaming.
Muy bien, Wargamers, pues eso es todo por ahora. Como siempre, agradeceríamos que añadierais comentarios. Me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal. Me importa sobre todo que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos, vuestras opiniones, eh, vuestras experiencias, vuestras sugerencias para nuevo material. Me da ideas para construir nuevos vídeos. Me gustaría, por favor, que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales en caso de que os haya gustado y así podréis, podáis eh, propagar el, el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial. Me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto me lo demostréis eh, pulsando el botón de me gusta. Eso me ayuda, me da bastantes energías eh, para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo. Como siempre, invitarte a que si eres nuevo en el canal, te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que somos vídeos a la red. Te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal. Hay mucho material que seguramente es interesante para ti. Gracias si habéis llegado con la reproducción del vídeo hasta aquí. Significa que nos estáis aumentando los minutos de visualización dándole a YouTube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en las listas top de eh, acceso a nuevo a contenido, sobre todo para gente, recomendaciones y demás, con lo cual nos estáis expandiendo, ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido. Muchas gracias como siempre, desearos que paséis una buena tarde, una buena mañana o una buena noche, dependiendo a qué hora estéis viendo estos vídeos, y como siempre si estéis jugando partidas o pintando, disfruta de lo que estéis haciendo. Happy Wargaming y nos vemos en breve.